Hello everyone my name is Anjali and today we will talk about one of the latest IPO which is Rolex Rings Now let us first discuss about the red herring prospectus submitted to SEBI by Rolex so it is a document submitted by the company who wish to offer their shares for the first time to the public and it includes the purpose of the issue then any disclosure of an option agreement or underwriter commissions and discounts and underwriter is someone who agrees to sell a minimum number of securities for commission so basically these type of services are provided by large financial institutions like banks and insurance companies so the statement also includes balance sheet now firstly let's talk about the purpose of the issue or the reason for raising capital or the motive of the company to go public matlab inka reason kya hai ipo launch karne ke piche the first object stated by them is funding long term working capital requirement so working capital kya hota hai matlab working capital is something which a business requires टू बी यूज इन इट्स डे टू डे ऑपरेशन मतलब रोज के काम काज के लिए उनको जो पैसे चाहिए होते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है वो वर्किंग कैपिटल होता है तो इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू फंड लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज जनरल कॉरपोरेट पर्पज सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज ऑब्जेक्ट्स इन ब्रीफ सो they have mentioned that they fund majority of their working capital requirements from banks and internal accruals so iske pehle jo unka funding hota tha wo banks aur internal accruals se uh, majority mein hota tha now it is said that the company has a sanction limit of working capital facility of 3189 million which include fund and as well as non fund based limit ab fund aur non fund kya hota hai matlab fund mein jaise cash credit aata hai short term loans aate hai export bills hote hai fir non non fund based mein uh, documentary credit uh, bank guarantee ye sab aata hai उन्होंने ये भी कहा है कि जो नेट प्रोसीड्स वो यूटिलाइज करेंगे उसमें से 450 मिलियन फंड बेस्ड में से रहेगा और जो 80 मिलियन है दैट विल बी फ्रॉम नॉन फंड बेस्ड टू फंड द लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सो अ टोटल ऑफ 530 मिलियन विल बी यूज फ्रॉम द नेट प्रोसीड्स now going towards the second object which is general corporate purpose so they have proposed to utilize the net proceeds which include strategic initiatives jaise unko koi new strategy uh, banani hai company ke marketing ke liye ya company ke growth ke liye next is acquisition so agar unko koi acquisitions karne hai kisi aur company ke to wo then meeting exigencies matlab अगर कोई एमरजेंसी या एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट जिसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसों की सो so वो uh, उसमें आएगा देन स्ट्रेंदिंग मार्केटिंग केपेबिलिटीज उनका मार्केटिंग वो इंक्री इंक्रीज करेंगे देन टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन सो पहले जो उन्होंने लोन वगैरह लिया है उसमें से uh, उनको रीपे रीपेमेंट करना है जो नेट प्रोसीज उनको मिलेंगे आई में से सो so ये उनके मेन ऑब्जेक्टिव है तो दे विल बी यूजिंग ऑल द रेस्ट कैपिटल जो उनको आई पी ओ में से जो भी कैपिटल मिला है सो दे विल बी यूजिंग इट इन टू ऑल दीज एक्टिविटीज विच विल हेल्प दैम ग्रो द बिजनेस वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्ट इज दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फ्रेश इशू हैव नॉट बीन अप्रेज बाय एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जो फ्रेश इशू किया है वो किसी भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंसिस्ट नहीं किया है इट इज देयर ओन चॉइस देयर ओन डिसीजन तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर और द आईपीओ नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी कंपनी का मेन बिजनेस क्या है सो दे आर अमंग द टॉप फाइव फोर्जिंग कंपनीज फोर्जिंग कंपनी इज बेसिकली अ कंपनी प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी मेटल पार्ट्स जो मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या रेलवेज में मोस्टली इट इज़ यूज सो रोलेक्स रिंग्स इज अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ मशीन बेरिंग रिंग्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ व्हीकल्स व्हिच इंक्लूड टू टू व्हीलर थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर्स एज वेल सो रोलेक्स रिंग्स सप्लाइज टू एस के एफ इंडिया शैफलर टिमकर लिमिटेड विच इज ऑलमोस्ट एटी वन परसेंट ऑफ द मार्केट शेयर इन इंडियन बेरिंग इंडस्ट्री 
Now if we talk about the product portfolio so it includes bearing rings as i mentioned earlier also gear box and automotive components so their products are suitable for a wide range of end user industry and uh, one thing about this company is they have uh, the products which they manufacture are uh, manufactured in various sizes matlab bahut alag alag sizes mein inke jo uh, bearing rings hote hai wo uh, they are available so the option is open for almost uh, every industry like automotive railways industrial also infrastructure now uh, let's have a look at the financials of rolex rings which is one of the most important thing which we should look before investing into any company so as we can see the debt to equity ratio has improved from 3.23 times in march 2018 to 0.97 in 2020 so uh, this change is seen due to strong net cash flow from operating activities which is a good thing now the return on net worth and total assets so these two things uh, are seen to be decreasing since 2018 19 and 20 as well so it uh, it it shows that the company is being less efficient at creating profit so ye matlab ek buri cheez ho sakti hai company ke bare mein now having a look at the current assets current liability and equity so we can see that the current assets have decreased but one thing we can see that the current liability has decreased and the equity has increased so this is one good thing about the company that they are able to the money that they have received through equity is more than the current liability or the debt which they are liable to pay now talking about the basic details of the ipo so the price band is around 880 to 890 the open date was yesterday which was 28th july and the close date will be tomorrow which is 30th july and the issue size is rupees 731 crores so this is not a very good or a very bad ipo it is an average ipo and if you want some listing gains you can apply for this ipo So that's it about the IPO. I hope you liked this video. If you did, do like, share and subscribe to our channel. This is Anjali from UA Capital. Your investment journey starts here.